നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും കൂടാതെ പൊതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന തോമാസ് ലിഹയാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്ന ദേവാലയങ്ങളാണ് ഏഴര പള്ളികൾ ക്രിസ്തു വർഷം അൻപത്തിരണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മുസിരിസ് അഥവാ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തിയതായും ക്രിസ്തു മത പ്രചാരണോദ്ദേശത്തോടെ എട്ടു ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ദേവാലയങ്ങളിൽ പലതും യഹൂദന്മാരുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു ഏഴര പള്ളികൾ എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ പള്ളികളായി കരുതപ്പെടുന്നത് മാല്യങ്കരപ്പള്ളി പാലയൂർ കോക്കമംഗലം പരവൂർ നിരണം നിലയ്ക്കൽ തിരുവിതാംകൂട് എന്നിവയാണ് മാല്യങ്കരയിൽ പണിത പള്ളി ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തിരുവിതാംകോടുള്ള പള്ളിയെ അരപ്പള്ളിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം തിരുവിതാംകോട് പള്ളി കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏഴര പള്ളികളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏക ദേവാലയവും ഇതാണ് അരപ്പള്ളി ഇല്ലാതെ ഏഴ് പള്ളികളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പട്ടികയും നിലവിലുണ്ട് മാല്യങ്കര പള്ളി അഥവാ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാല്യങ്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളി ക്രിസ്തു വർഷം അൻപത്തിരണ്ടിൽ തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു തോമാസ് ലിഹ ഇന്ത്യയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ആദ്യ ക്രിസ്തീയ ആരാധനാലയമാണിതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പള്ളി രണ്ടാമതായി പാലയൂർ പള്ളി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചാവക്കാടിനടുത്ത് പാലയൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപുരാതനമായ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമാണ് പാലയൂർ പള്ളി ദേശീയ അന്തർദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവും ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമാണ് പാലയൂർ പള്ളി ക്രിസ്തു വർഷം അൻപത്തിരണ്ടിൽ തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആദ്യം അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കുരിശൻ മാത്രം സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നീട് പള്ളി പണി കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വാസം സിറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തൃശൂർ അതിരൂപതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പള്ളി വലിയ നൊയമ്പിൽ ഓശാന ഞായറിന് മുമ്പുള്ള ഞായർ തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളികളിൽ നിന്ന് പാലയൂർ പള്ളിയിലേക്ക് മഹാതീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നു ജൂലൈ മൂന്നിന് മാർ തോമാസ് ലിഹായുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന്റെ ശ്രാദ്ധൂട്ട് നടത്തുന്നു പാലയൂർ പള്ളി ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച കൽക്കുരിശി ബോട്ടുകുളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോമാസ് ലിഹായുടെ ശില്പം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തളിയക്കുളം എന്നിവയാണ് ഇവിടെ തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്നത് ചാവക്കാട് തൃശൂർ റൂട്ടിലാണ് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാവക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററും ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററും മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കോക്കമംഗലം പള്ളി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തലയ്ക്കടുത്ത് കോക്കമംഗലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോക്കമംഗലം പള്ളി ക്രിസ്തു വർഷം അൻപത്തിമൂന്നിൽ തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ കോക്കമംഗലത്തെത്തി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഭജന പ്രഘോഷണം നടത്തി എന്നാണ് വിശ്വാസം ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം പേരെയാണ് അന്ന് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതായി കേരളത്തിലെ പുരാതന ക്രിസ്ത്യൻ നാടോടി ഗാനരൂപമായ റംബാൻ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കോക്കമംഗലം ഒരു ക്രിസ്തീയ സമൂഹം വാർത്തെടുക്കുകയും വിശ്വാസികൾക്കായി ഒരു കുരിശി വാഴ്ത്തി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു കോക്കമംഗലത്തുകാരും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും തങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായി വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹയെ ഇന്നും കരുതി പോരുന്നു കോട്ടക്കാവ് മാർ തോമാസ് സീറോ മലബാർ പള്ളി തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഏഴര പള്ളികളിൽ ഒന്നാണ് കോട്ടക്കാവ് മാർ തോമാസ് സീറോ മലബാർ പള്ളി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വടക്കൻ പറവൂരിൽ ദേശീയപാത പതിനേഴിനരികിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് ഈ സീറോ മലബാർ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നിരണം പള്ളി കേരളത്തിലെ പുരാതന ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള നിരണം പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി പള്ളി അഥവാ നിരണം പള്ളി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിരണം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആസ്ഥാന ദേവാലയമായ ഈ പള്ളി ക്രിസ്തു വർഷം അൻപത്തിനാലിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരാളായിരുന്ന തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യം പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ പുതുക്കി പണിത വിവരം പള്ളിയിലുള്ള ശിലാഫലകത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് കൂതാശ ചെയ്തതാണ് പമ്പാ നദിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പമ്പയ
കോവിലറയാറിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പള്ളിയിൽ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേതുപോലെ കരിങ്കൽ വിളക്കുകളും കൊത്തുപണികളുമുണ്ട് കരിങ്കൽ തൂണുകളിൽ കെട്ടി ഉയർത്തിയ ഒരു നാടകശാല മുൻപ് പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തുള്ള പല പള്ളികളുടെയും തലപ്പള്ളിയായിരുന്നു നിരണം പള്ളി വീരാടിയാൻ പാട്ടുകൾ റംബാൻ പാട്ടുകൾ മാർഗംകളി പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ കൃതികളിൽ പുരാതന നിരണത്തെ കുറിച്ചും നിരണം പള്ളിയെ കുറിച്ചും വിവരങ്ങളുണ്ട് അടുത്തതായി നിലയ്ക്കൽ പള്ളി കേരളത്തിലെ വിവിധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭാ വിഭാഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എക്യുമെനിക്കൽ ദേവാലയമാണ് സെന്റ് തോമസ് എക്യുമെനിക്കൽ പള്ളി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്യുമെനിക്കൽ ദേവാലയമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് ഈ ദേവാലയം കൂതാശ ചെയ്യപ്പെട്ടത് വനപ്രദേശമായ നിലയ്ക്കലിലാണ് ഈ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് നിലയ്ക്കൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായ തോമാസ് ലിഹ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നതായി ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് ആധികാരികമായ തെളിവുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല കൊല്ലം പള്ളി വളരെ പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ പ്രശസ്തമായ തുറമുഖമായിരുന്ന കൊല്ലത്താണ് ഏഴര പള്ളികളിൽ ഒന്നായ കൊല്ലം പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോമാസ് ലേഖ സ്ഥാപിച്ച ദേവാലയം ആയിരം വർഷം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടത് കടലെടുത്തു പോയി എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി അരപ്പള്ളി തിരുവിതാംകോട് പള്ളി എന്നാണ് ഇത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ തിരുവിതാംകോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമാണ് അരപ്പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെന്റ് മേരി സോർത്തഡോക് സുറിയാനിപ്പള്ളി ക്രിസ്തുവിന് പിൻപ് അറുപത്തി മൂന്നിൽ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പള്ളി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു തദ്ദേശവാസികൾ ഈ ദേവാലയത്തെ ആദരപൂർവം തോമയാർ കോവിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പഴയ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽപ്പെട്ട ഈ പള്ളി ഒരു കാലത്ത് മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയത് മൂലവും ചരിത്ര രേഖകളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലവും വളരെ കാലമായി ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ പള്ളി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയോടെ ദേവാലയത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത തനിമ നഷ്ടമാകാതെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുകയും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ഈ പള്ളിയെ അന്തർദേശീയ മാർത്തോമൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു